viongozi wa madhehebu ya dini wakutana Zanzibar kuweka mikakati kuendesha ibada kukabiliana na corona. Barabara ya Mpanda Tabora yaendelea kukata mawasiliano kati ya mikoa ya Katavi na Tabora na maeneo mengine. Na katika michezo taasisi ya wachezaji wa zamani wa soka Zanzibar Old Stars yaanza kuwatembelea wanachama wao wagonjwa nyumbani. habari za kutu watazamaji wetu popote mlipo hii ni taarifa ya habari kutoka hapa ITV Super Brand Africa Mashariki jina langu ni Bahati Alex karibuni Viongozi wa dini wa madhehebu mbalimbali wamekutana visiwani Zanzibar kujadili mikakati ya kupambana na maambukizi ya virusi vya corona na utaratibu wa ibada unaofaa kuzingatiwa Mwanahabari wetu Faruk Karim ana ripoti Wakizungumza katika mkutano huo maalumu ambao mwakutanisha karibu wa kuoto madhehebu hayo waliokuwa hapa Zanzibar ambao waliweza kutoa maoni yao na hatuweza kuchukua huko kisitiza umoja na ushirikiano mkubwa na serikali. Askofu mkuu wa kanisa la Katoliki hapa Zanzibar Askofu Agostino Shaya amesema bado ibada ni nguzo kuu na Tanzania isige mifano ya nje na kusitiza kwamba Mwenyezi Mungu ndio kuangaliwa zaidi hivi sasa. Kauwe ni mita mbili kutoka mtu kwenda mwingine. Kama tutabaki nje speaker zitawekwa nje lakini msimame umbali wa kuto, wa kutosha. Mtu asifute azivute pumzi ya mwenzake. Tusishikane, tushike madara, tushike mashati yaliyoagizwa na serikali na madaktari wetu wana afya. Tumefuata hilo kwa umakini wake na tunaona kwamba pamoja na uzuni mkubwa unaotembea katika jamii bado angalau ule mwamko wa kwamba wanasali pamoja wanamuomba Mungu pamoja wanamshukuru Mungu na kulia kwa Mungu pamoja sisi tumeona ni kitulizo kikubwa zaidi ya watu tu kutengana hivyo na kukaa nyumbani na kujifungia wengine walitoa maoni ni pamoja na katibu wa mufti Sheikh Khalid Faume ambaye amewataka wananchi watii sheria na haya askofu wa mkuu wa kanisa la Anglikana hapa Zanzibar askofu Michael Hafid na askofu Dickson Kaganga wa Tanzania Assembly of God waliweza kutoa fikra zao raia ama wananchi wanapaswa kuwa watuifu kwa viongozi wa serikali kwa viongozi wa dini kupokea yale maelekezo wanayopewa hapo msiba huo ndio utakuwa umekwisha kwa sababu ya ile tahadhari tuweke maji na sabuni katika nyumba sasa za ibada tupeane angalau nafasi angalau mita moja na nusu watu nafikiri elimu itolewe zaidi ili watu wapate kuelewa swala kama hilo nini kitumike na nini wafanye yale maelekezo no toa wataalamu yafuatwe yale yale na watu wameathirika kisaikolojia kilo watu wamepoteza kazi wa wengine biashara zao zimefungwa sasa tumaini pekee ni pale ambapo wanapata mwongozo na maelekezo ya kutoka kwa viongozi wa dini hali ya zamba pamoja na kuonekana kwa shwari lakini bado utekelezaji wa harakati za kupunguza mikusanyiko bado umekuwa ni changamoto kubwa katika maeneo mbalimbali kama kwenye masoko kuu hapa Zanzibar kutoka pakiswa ni Zanzibar mimi ni Faruk Karim ITV Barabara ya Mpanda Tabora iliyofungwa tangu Januari 24 mwaka huu kufuatia daraja la koga kujia maji ambayo inaendelea kutengenezwa kwa kiwango cha lami sasa imekatika tena kutokana na mvua zinazoendelea kunyesha kutoka Katavi zilipa Josefa na ripoti Baada ya kukagua hali ya barabara hiyo mkuu wa mkoa wa Katavi Juma Homera amewataka watu wenye tabia za kukatisha maji hayo kwa kutumia mitumbwi kuacha mara moja na badala yake watumie barabara zilizopo kwa sasa. Kwa sasa manake option pekee kwa mkoa wa Katavi ni, ni ndege namba mbili tunatumia uvinza. Na namba tatu kutumia kuelekea Sumbawanga, Mbeya, Dar es Salaam. Kwa hiyo kwa sasa manake ni kwamba wananchi wa mkoa wa Katavi waendelee kuwa na subira, waendelee kuvumilia na wasiwe wanatumia njia hizi za mkato kupita huko wanaweza kupata madhara kwa sababu wanaweza kwenda na maji alafu matokeo yake ukailaumu serikali wakizungumzia hali hiyo wahandisi wanaotengeneza barabara hiyo wamesema kutokana na wingi wa mvua wameshindwa kuendelea na baadhi ya kazi ikiwa ni pamoja na utengenezaji wa daraja hilo so after this flooding hatua tulofikia katika ujenzi wa daraja nzuri 
mvua zitakapo katika tuendelea kulisuka after casting the bridge deck tunatumaini ya kwa barabara inaweza kufunguliwa katika mwezi wa watani au mwishoni na experience ya historia katikati ya mwezi wa watani ya watani awali akitoa taarifa ya hali ya ulinzi na usalama mkuu wa wilaya ya Mlele Recho Kasanda amesema Simba alivamia katika kijiji cha Kalovia. Mmoja na Simba kuvamia kitongoji cha kijiji cha Kalovia na kuwa ngombe wa nane kwa mzee Majirisha tarehe 5 mwezi wa 4 mwaka 2020. Askari wa wanyamapori na wa big game safari walifanikiwa kumua kumua Simba huyo alikuwa ni Simba jike mja ana mimba lakini uharibifu aliokuwa amefanya ulikuwa mkubwa na alikuwa anatembea katika makazi ya watu. Kutoka Katavi, Zelpa Joseph ITV. Wizara ya Madini imewaagiza wamiliki wa migodi zaidi ya elfu moja ya uchimbaji dhahabu mkoani Geita kuchukua hatua za kuwalinda wachimbaji wake dhidi ya maambukizi ya ugonjwa wa corona kwa kufuata maelekezo ya Wizara ya Afya huku ikitishia kufunga migodi itakayobainika kukiuka agizo la wataalamu wa afya kutoka mkoani Geita Basil Elias anaripoti hiyo Madini mkazi mkoa Geita Daniel Mapunda anasema wametuma timu kwa kushirikiana na wataalamu wa afya kupita migodi mikubwa na midogo ili kuhakikisha kila mchimbaji anachukua tahadhari ya kujikinga na maambukizi ya corona. Fanya hivyo kwa maeneo mbalimbali yenye shughuli za uchimbaji. Nikusanyiko mingi na kwa kwa dhahabu maeneo mengi. Kwa tumefanya hivyo na hivi tunazozungumza tayari kuna timu inaendelea kwa maeneo hayo. Kuwapanga na kuwapa utaratibu wa kuhakikisha kwamba wanafuata maelekezo yaliyotolewa. Katika hatua nyingine mapunda ameonya wachimbaji wadogo madini ya dhahabu kuacha vitendo vya kutiririsha maji yenye thebaki kwenye vyanzo vya maji pamoja na kwenye makazi ya watu ili kuhakikisha mazingira yanakuwa salama pamoja na kupata vibali au leseni za shughuli za uchimbaji wachimbaji maeneo yote wanasisitizwa kuhakikisha kwamba wanazingatia sheria na kanuni za masuala ya mazingira ni kitu wa jumuiya ya wafanyabiashara wa dhahabu mkoa Geita Stumaini Ngarama pamoja na wachimbaji na wanunuzi wa dhahabu wakaeleza namna walivyochukua hatua ya kujikinga na maambukizi ya corona katika masoko ya dhahabu sisi kama wafanyabiashara ambao tunategemea tumechukua tahadhari kubwa sana e, tumeshaandaa vifaa vya kujikinga tumeshaandaa ndo na maske kwa hiyo kwa eneo letu lote watu tumeshachukua tahadhari na tuko makini sana kujikinga na jambo hili kila mteja ambaye analeta dhahabu kwenye soko lazima anawe akishamaliza kunawa kuna tishu pale anafuta mikono yake vizuri anaingia kwenye ofisi ya madini na kuja huko kwetu akija huko kwetu vile vile kabla kuingia tunampa sanitizer anawa mikono basi tunaendelea nikiripoti kutoka soko kuu la dhahabu hapa mkoa ni Geita basi ni Elias ITV Umoja wa makanisa mkoa wa Arusha umeendelea kuchukua tahadhari zote za kuwa kinga wa uumini wake na maambukizi ya virusi vya corona kwa kuhakikisha ibada zote zinafanyika kwa kuzingatia maelekezo yanayotolewa na wataalamu wa afya. Mwanedi Mkwizu ana ripoti kutoka Arusha. Moja ya ibada kubwa ikiwemo ibada ya Ijumaa kuu ambayo miaka yote imekuwa ikifanyika katika uwanja wa wazi na kuhudhuriwa na maelfu ya waumini. Mwaka huu imefanyika ndani ya kanisa na kuhudhuriwa na wawakilishi wachache ambapo mwenyekiti wa moja huo Askofu Stanley Hotai kutoka kanisa la Anglican na Diocese ya Mlima Kilimanjaro anavishukuru vyombo vya habari kwa kuelimisha umma bila kuutia hofu. Tunasema kwa dhati kabisa kwamba vyombo vya habari vina kazi kubwa mbili katika maisha ya mtu. Mnaweza mkayajenga sana maisha ya watu na afya ya watu lakini mkasababisha pia maafa na taharuki katika jamii. Asante kwa kufanya kazi yenu kwa uadilifu. Askofu mkuu wa Jimbo Katoliki la Arusha Dr. Isaac Yamani ndiye makamu mwenyekiti wa umoja huo. Basi tumpe Mungu shukrani kwa ajili ya baraka zake nyingi na kwa hili na corona atatuepusha ili mradi tumwamini, tumtumikie tuwe waangalifu tunazoshika amri zake na corona ambayo ni hatari zaidi ni dhambi na ndio maana ile ijumaa kuu tunasherekea kitu gani na kuadhimisha nini ushindi umetokana pale kwenye mti akizungumza na waumini wachache walohudhuria ibada hiyo mkuu wa mkoa Arusha Mrisho Gambo akaomba viongozi wa dini kuendelea kujenga matumaini kwa Tanzania nakubali kabisa kwamba ugonjwa wa corona ni mtihani 
kubwa ambao umeikumba dunia yetu lakini hatuwezi kushinda ugonjwa huu wa corona bila Mungu na huo ndio ujumbe wangu leo watu wote waliokata tamaa watu wote ambao wamekosa matumaini sehemu pekee ya kupata matumaini ni kwenye nyumba za ibada Nikiripoti kutoka hapa katika kansa hili kuu la KKT jijini Arusha mwanaidi mkwizo ITV Mawasiliano ya barabara kati ya Kilosa Mikumi mkoa ni Morogoro yamekatika kufuatia maji kuja katikati ya barabara hiyo yanayosababishwa na mto Miyombo kuvunja kingo zake kufuatia mvua zinazoendelea kunyesha huko baadhi ya nyumba na taasisi za serikali zikizingirwa na maji kutoka Kilosa mkoa ni Morogoro Stephen Mshana ana ripoti Haiti zimefika katika barabara hiyo ambapo wananchi ambao ni abiria wakapata sauti zao wakizungumzia adha kubwa wanayoipata changamoto tunayoipata ni ni uhaba wa magari kama hivi mvua zimenyesha nyingi barabara zipitiki tunateseka abiria kwa kama ni madaraja yajengwa tusaidie tunateseka Mheshimiwa alishapita kwenye hii barabara kwa hiyo hapa magari hayapiti pikipiki hazipiti zikipita zinakunywa maji aidha wasafiri hao wameiomba serikali kuona namna ya kunusuru barabara hiyo ambayo inatumiwa na watu wengi ikiwemo akina mama wanaohitaji huduma ya kujifungua sasa hivi tumetoka huko miombo maji tumekuja mpaka hapa rozi maji na kuna mwanamama mjamzito ambaye tunatakiwa tumpeleke hospitali kuu ya wilaya ya Kilosa lakini mpaka sasa hivi masiliano hakuna magari hayapiti hapa rozi masiliano ya kutoka mikumi kwenda Kilosa mjini hakuna ITV kautafuta uongozi wa wilaya ili kujua nini hatima ya adha hiyo kwa wasafiri wa Kilosa mikumi hadi Fakara na huyu ni Adamu Mgoi ambaye ni mkuu wa wilaya ya Kilosa anazungumzeaje kadhia hii barabara ya mikumi Kilosa inapata hizo changamoto lakini tunasema inapitika kwa sababu maji yakishapita baadaye barabara inaweza kupitika si tunayo changamoto kubwa sana barabara ya Melela uh, Kimamba ambayo sasa ijapitika kwa muda wa zaidi ya wiki tatu zetu wa Tandrod wako wanafuatilia wa karibu ili waweze kupata ufumbuzi wa barabara hiyo hata hivyo mgoi akawataka wananchi wanaoendelea kukaa mabondeni kuondoka kwa kuwa taarifa za utabiri wa hali ya hewa unaonyesha bado mvua ni nyingi hakuna uh, njia zaidi ya kuondoka kwa maeneo mabonde katika kipindi hiki cha mvua na tumeambiwa na watu wa mamlaka ya hali ya hewa kwamba kutokana na utabiri wa hali ya hewa ni kwamba mvua bado zipo juu ya wastani ndani ya mwezi huu wote kutoka Kilosa mkoa ni Morogoro mimi ni Sifuni Mshana wa ITV Sheikh wa mkoa wa Dar es Salaam Alhadi Musa Salum amewataka viongozi wote wa misikiti katika mkoa wa Dar es Salaam kuhakikisha kila msikiti unakuwa na vita kasa mikono maji tiririka na sabuni na kufanya ibada kwa kuzingatia umbali baina ya mtu na mtu ikiwa ni njia moja wapo ya kupambana na maambukizi ya virusi vya corona mwana habari wetu Richard Steven ana ripoti Alihadi Musa Salomo amezungumza hayo wakati alipokuwa akiwaapisha kiapo cha maadili kwa mashehe wa kata wa mkoa wa Dar es Salaam huku akisema endapo itagundulika kuna msikiti haujachukua tahadhari basi italazimika kufunga msikiti huo na msikiti ambao hauna maji tiririka watu hawawiki maji tiririka ni vizuri ukazuiliwa hata watu wasiingie msikitini ni lazima maagizo ya wizara yafuatwe, maagizo ya serikali yafuatwe. Lazima tuvaane na sababu na huo ndio Uislamu wenyewe. Tuvaane na sababu, tufuatie yale maelekezo ambayo eh, serikali yetu ina 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 inaelekeza. Ina Katika hatua nyingine Sheikh Mkuu wa Mkoa wa Dar es Salaam amesema amelazimika kuifunga ofisi ya Sheikh wa Mkuu wa Mkoa kwa siku 30 ikiwa ni njia moja wapo ya kuchukua tahadhari juu ya ugonjwa huu. Huku pia baadhi ya mashehe waliowapishwa wakizungumzia maagizo hayo hatutiani hofu lakini bado watu wanazembea taratibu ambazo zimeelekezwa na wizara ya afya na mimi napenda kupitia mkutano huu kuanzia sasa ni washauri maimamu misikitini 
kupitia kwenu mashehe wakata tuanze sasa kukaa misikitini kwa hatua angalau ile mita moja inayosemwa na kama alivyozunguza shehe wa mkoa ugonjwa huu umeshaingia lazima tuwe na tahadhari kubwa eh na lazima tuwe na tahadhari ya hali ya juu kwa sababu tutakufa vibaya hivi vilielezwa na kama alivyoeleza wakuu wa wa, 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 wa serikali eh wa wizara na wa, na wakuu wa afya kwa hiyo tutakutekeleza ile ambayo nilitotakiwa na wizara na utakiwa na serikali eh tutekeleza kutoka jijini Dar es Salaam mimi ni Richard Steven wa ITV Wakala wa barabara za mijini na vijijini Tarura mkoa Mbeya wametiliana saini na wakanarasi wa nne mikataba ujenzi wa barabara zenye urefu wa kilomita 39 ambazo zitajengwa kwa kiwango cha lami kwa gharama zaidi ya shilingi bilioni 16 kutoka jijini Mbeya Emmanuel Lengwa ana ripoti hii Mikataba hiyo imesainiwa leo jijini Mbeya baina ya wakandarasi wanne na meneja wa Tarura mkoa wa Mbeya mhandisi Gerard Matindi ambaye amesema kuwa barabara zitakazojengwa zipo katika wilaya za Mbeya na Rungwe huku akizitaka halmashauri hizo kutowatoza wakandarasi hao ushuru wa malighafi za ujenzi zinazopatikana kwenye maeneo yao kama vile vifusi na mchanga Kumla ni kwa sababu unakwenda kwa wananchi basi zile tozo ndogo ndogo ambazo huwa tunazitoza katika halmashauri zetu especially kwenye mazao kwenye kwenye uh, madini madini ni pamoja na mchanga na kokoto na zile na, na, na mawe ambayo yanapatikana katika maeneo yetu tuliziwasilisha makao makuu kwamba hizo tozo zisiwe Baadhi ya wakandarasi ambao wamefanikiwa kushinda zabuni za ujenzi wa barabara hizo wameiomba serikali ya mkoa wa Mbeya kuwasaidia kutatua changamoto zilizopo ambazo zinaweza kucherewesha utekelezaji wa miradi hiyo. Katika eneo unalofanya sisi kuna miundombinu ya umeme na maji. Na hizi kazi tumepewa zina muda wa kufanya na kumaliza. Kwa hiyo wetu tasisi mbili zitanesiko na idara ya maji aamini iruasa wasa kuwa na ukitimba flani utanisamehe kama hapo. Kwa hiyo nafasi kwangu namba uingie kati kuwakumbusha kwamba kazini za umma anaweza kufanya katika muda. Hii miradi na na ninavoelewa ni kwamba ina misamaha ya kodi ya VAT. Na VAT ni element kubwa sana kwenye miradi kwa sababu vitu vyote vitakavyotumika kwenye miradi vina msamaha wa kodi ya VAT. Sasa najua eh, process za za, za misamaha zipo zinafanyika lakini nilikuwa naomba sana sana kuweka msitizo akikabidhi mikataba hiyo ya ujenzi kwa wakandarasi hao mkuu wa mkoa wa Mbeya Albert Charamira amewataka wakandarasi kufanya kazi hiyo kwa wadirifu ili miradi hiyo iwanufaishe wananchi kama ilivyokusudiwa na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. John Pombe Magufuli kiongozi mkuu anapokuwa na tabia ambayo inaweza kusaidia kukuza uchumi katika taifa automatically tabia ile huwa inajitrickle down Alafu na sisi subordinates tunakuwa na tuna behave almost the same. Kwa hiyo leo hii taifa liko kwenye direction hii kwa sababu ya rais Magufuli. Kwa leo hii pamoja na kwamba rais amejitahidi kumo fedha kutoka kwa watu kwa maana ya kusanyaji wa kodi. Lakini pia tunaziona zinarudi kwa kasi kwa kutumia miradi mikubwa ambayo inatekelezwa. Nikiripoti kutoka hapa jijini Mbeya, mimi ni Emmanuel Lengwa. YTV. Na mtazamaji tunapata mapumziko mafupi tukirejea tutakuwa na mikoa mbali mbali ya chukua hatua kukabiliana na corona. na maambukizi ya corona Kenya afikia 191 huku watu wawili zaidi wakipona. Hello, mambo vipi? Mimi ni Rajab Abu Kahari Ibrahim Al Maruf Harmonize. Najua unatazama ITV. Niko mbele yenu kwa sii wa Tanzania wenzangu kuchukua tahadhari juu ya gonjo hili hatari la corona kama ulivyosikia katika vyombo vya habari
lakini pia viongozi wetu wa kuwa nchi wakizungumza akiwa mheshimiwa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania dr John Pombe Magufuli pamoja na mama yetu waziri mwenye dhamana ya afya mama yetu umi mwalimu so chukua tahadhari mkumbushe mwezi wapi kuchukua tahadhari kuepusha msongamano wa watu makundi ya tofauti tofauti kusalimiana kwa kupeana mikono na endapo taisi kuona dalili za ugonjwa huo ikiwemo kupiga chafu ya kubana na pumzi usisite kuripot katika kituo cha afya kilicho karibu nawe Mungu ibariki Tanzania Mungu ibariki Afrika Mungu ibariki dunia nzima one love endelea kuzizama ITV kwanza kupata habari za kila aina kupitia channel yetu ya YouTube ITV Tanzania. Cha kufanya ingia YouTube halafu tafuta channel yetu ITV Tanzania. Usisahau kubonyeza subscribe ili uweze kuunganishwa nasi kwa taarifa zetu zote. Kumbuka pia kuruhusu notification ili ujulishwe kila wakati tunapoweka taarifa mpya. ITV Tanzania njia pekee ya kuhakikisha upitwi na habari yoyote. Habari za saa jiji letu hapa na pale habari saa mbili na saa tano usiku habari hizo zote unazipata mubashara kupitia Facebook at ITV Tanzania na YouTube ITV Tanzania zote ni kiganjani mwako kompyuta na kompyuta mpakato ITV Daima Super Brand Afrika Mashariki Awali shirika la afya duniani yani World Health Organization WHO ilitangaza ugonjwa huu kuwa dharura ya kimataifa yani global health emergency Hata hivyo kutokana na kasi ya kusambaa kwake tarehe moja Machi 2020 WHO iliutangaza ugonjwa huu kuwa janga la kimataifa wasafiri wote watakao ingia nchini kutoka kwenye mataifa yaliyoathirika zaidi na ugonjwa huu watarazimika kufikia sehemu ya kujitenga yani self isolation na kukaa huko kwa siku 14 kwa gharama zao wenyewe maelezo haya yatawahusu pia watanzania wanaotoka kwenye nchi hizo ambao walikwenda kwa shughuli mbalimbali Wizara ya Afya, Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto inatoa taarifa na tahadhari kwa umma kuhusu mlipuko wa ugonjwa wa homa ya mafua makali unaosababishwa na kirusi cha corona. Ugonjwa huu huambukizwa kwa njia ya hewa. Pale mtu mwenye virusi hivyo anapokohoa au kupiga chafya, njia nyingine ya maambukizi ni kwa kugusana au kugusa maji maji ya mwili au kamasi kutoka kwa mtu mwenye ugonjwa huo. Dalili za ugonjwa huu ni pamoja na homa na mafua makali, kuumwa kichwa, mwili kuchoka kikohozi, maumivu ya misuli, vidonda vya koo, kubanwa mbavu na kupumua kwa shida. Uonapo mtu mwenye dalili za homa kali ya mapafu, piga simu nambari 0800110114 bila malipo. Kinga ni bora kuliko tiba. Ujumbe huu umetoa kwenu na Wizara ya Afya, Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto kupitia kitengo cha elimu ya afya kwa umma. Kwa kwanza kupata habari za kila aina kupitia channel yetu ya YouTube ITV Tanzania. Cha kufanya ingia YouTube halafu tafuta channel yetu ITV Tanzania. Usisahau kubonyeza subscribe ili uweze kuunganishwa nasi kwa taarifa zetu zote. Hello, mambo vipi? Mimi naitwa Rajab Abdulkahari Ibrahim Al Maruf Harmonize. Najua unatazama ITV. Niko mbele yenu kuasihi wa Tanzania wenzangu kuchukua tahadhari juu ya gonjo hili hatari corona kama ulivyosikia katika vyombo vya habari lakini pia viongozi wetu wa kuwa nchi wakizungumza akiwa mheshimiwa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania dr John Pombe Magufuli pamoja na mama yetu waziri mwenye dhamana ya afya mama yetu umi mwalimu so chukua tahadhari mkumbushe mwezi wapi kuchukua tahadhari kuepusha msongamano wa watu makundi ya tofauti tofauti kusalimiana kwa kupeana mikono na endapo taisi kuona dalili za ugonjwa huo ikiwemo kupiga chafu ya kubana na pumzi usisite kuripoti katika kituo cha afya kilicho karibu nawe Mungu ibariki Tanzania Mungu ibariki Afrika Mungu ibariki dunia nzima one love endelea kuzizama ITV
mkuu wa kwanza kupata habari za kila aina kupitia channel yetu ya YouTube ITV Tanzania. Cha kufanya, ingia YouTube, halafu tafuta channel yetu ITV Tanzania. Usisahau kubonyeza subscribe ili uweze kuunganishwa nasi kwa taarifa zetu zote. Kumbuka pia kuruhusu notification ili ujulishwe kila wakati tunapoweka taarifa mpya. ITV Tanzania, njia pekee ya kuhakikisha upitwi na habari yoyote. Habari za saa, jiji letu. Hapa na pale, habari sa mbili na sa tano usiku. Habari hizo zote, unazipata mubashara kupitia Facebook at ITV Tanzania na YouTube ITV Tanzania. Na mtuzamaji shukran sana kwa kuendelea kuhita zama ITV Superbrand Afrika Mashariki, tunayendelea na tarifa yetu ya habari. Hatua zaidi zimeendelea kuchukuliwa katika mikoa mbalimbali kukabiliana na maambukizi ya virusi vya corona. Tupate taarifa zaidi. Mkoa wa Tanga, wilaya ya Mkinga inayopakana na Kenya, kwenye mpaka wa Ororo, uongozo raia umesitisha minada yote inayofanyika maeneo mpakani na ndio kuhusisha wageni ambao wengi huingia nchini kwa njia za panya. Sisi tulikuwa na minada ambayo ilikuwa inawahusisha na watu mbalimbali katika eneo la mpaka minada ile tumeifunga eh, kwa kujua kabisa kwamba inahusisha wageni kutoka nje kwa nyakati za zamani. Sisi tuko njiani kabisa mpakani hapa. Ukifanya biashara yoyote ya mnada watakuja kutafuta ngombe, watakuja kutafuta mbuzi. Mkoa wa Mara umepokea vifaa vya kusaidia kutakasa mikono kutoka mgodi wa Barak huku kiunda chombo cha utatu kitachongoza wananchi kukabiliana maambukizi ya virusi vya corona ikiwemo kuelimisha namna bora ya kutakasa mikono kwa sabuni um, sisi jukumu letu kubwa ni kusimamia matumizi ya haya madumu yaliyo uh, tuliyopewa siku ya leo ili aweze kuleta uh, mafanikio tarajia sasa tuna vitu mbalimbali ambavyo tumezikabidhi tuna matenki kwa ajili ya kunawia sehemu mbalimbali za masoko sehemu ambazo kuna mkusanyiko mkubwa wa watu tumeweza kukabidhi matenki moja na ishirini. Tukua siku zote tunasema weka ndo watu wanawe maji. Lakini sisi wenyewe kama viongozi na bahati nzuri mheshimiwa mkuu wa mkoa hapa kuna wakurugenzi mm. kuna kuna madiemuo. Mm. Hivi zoezi ndugu zangu kumbe pia ni shule. Mm. Sisi tutakapotoka hapo tukirudi kwenye almashauri zetu basi hili hii shule tuliyoipata leo tunaendelea tukaieleze kwa katika mkoa wa Shinyanga mkuu wa mkoa Bizanab Terak amekamata watu zaidi ya kumi wanaofanya shughuli zao nje ya mnada wa ngombe wa opiri wa mhunze wilani kishap na kuwapiga faini ya shilingi 1500 kila mmoja kwa kosa la kukiuka agizo za serikali la kuweka ndoa za maji ya kunawe mikono na sabuni katika maeneo yao ya kazi tunaoniza mmekuja kufanya biashara wenzenu wote wananawa nyie kwa nini hamtaki kunao E, ni swala ambalo kwa wananchi wa hapa kufanya biashara wanajitahidi kuchukua tahadhari lakini bado changamoto zipo baadhi ya watu wana, bado wanahitaji kupewa elimu kwa sababu kuna wengine wanakaidi kunawa lakini walio wengi wanaitikia zoezi Mkuu wa mkoa wa Mwanza John Mongera amepiga marufuku mikusanyiko ya yote katika kipindi cha sikukuu za Pasaka ili kuepusha wananchi kupata virusi vya corona huku polisi ikimarisha ulinzi. Kwa bahati mbaya tumekutwa na janga hili la corona. Ushauri wa uongozi wa mkoa wana Mwanza wote tutumie sherehe hizi kukaa majumbani kwetu. Na tuwaombe maeneo yale yenye mikusanyiko mingi hatutaruhusu watu kukusanyika. Jiepusha na mikusanyiko isiyo ya lazima. E, mikusanyiko ni kitu cha hatari, hatari, hatari zaidi. Ni dhahiri disco toto aliwezi kuwepo. Hatuwezi tukariski watoto wetu wakawa kwenye matatizo na hali nzima inajulikana jinsi ilivyo. 
tunaingia mtaani. Mheshimiwa serikali kwa maamuzi hiyo hususani kuzibiti maeneo ya mikusanyiko kama kuuliza disco Mamlaka ya mapato mkoa ni Mara imekamata gari lilobeba shehena ya sigara zenye thamani ya zaidi ya shilingi milioni mbili zilizokuwa zikiingizwa nchini kwa njia za magendo kupitia mpaka wa Kenya na Tanzania uliopo Sirari wilaya ya Tarime mkoa wa Mara kutoka Mara Jacqueline Masinde anaripoti akizungumza na waandishi wa habari meneja wa TRA mkoa wa Mara Wares Mnikande amesema kuwa gari hilo limeingia nchini kinyume na utaratibu nikitokea nchini Kenya tumekamata gari roli tani 10 ambalo mnaliona hapo lenye namba za usajili T789 DKR gari hii kwa mujibu wa taarifa za usajili wa magari ni mali ya Esther Robi Daniel wa Mwanza lakini mwenye mzigo huu ambao tunaona hapa mbele bwana Ibrahim Marwa jina maarufu anaitwa Chonchori gari hii tumekamata ikiwa na shehena ya sigara aina ya supermatch meneja huyu amesema endapo shehena hilo lingefanikiwa kuingia nchini lingeisababishia serikali kupoteza mapato kiasi cha zaidi ya shilingi milioni tano. mzigo huu wa sigara umeingia nchini bila kulipiwa kodi halali za serikali wala hauna stamps. Kiangalia hizi sigara hazina stamp zile zinazoonyesha kwamba huko zinapotoka zimelipiwa kodi za serikali. Mzigo huu kwa makadirio una thamani ya milioni 275. Hata hivyo amesisitiza wafanyabiashara kufuata taratibu za kuingiza bidhaa nchini huku akitoa shukrani kwa wananchi kuendelea kutoa taarifa za magendo. Kwanza ni washukuru. Washukuru wananchi wa ya tarime kwa ushirikiano wao ambao wamekuwa kutupa mara kwa mara mpaka sasa tumekuwa na ushirikiano mzuri na wananchi wa wa, wa, wa wilaya ya tarime ni waombe wafanyabiashara na wananchi kwa ujumla kuendelea kushirikiana nasi katika mapambano haya ya bidhaa za magendo ni ripoti kutoka mkoa wa mara jina langu ni Jacqueline Masinde ITV Idadi ya walioambukizwa virusi vya corona nchini Kenya imeongezeka na kufikia moja huku 24 wakipona na idadi ya vifo ikibakia watu saba kutoka Nairobi Duncan Maiche anaripoti. Wawili hao ambao ni pamoja na raia mmoja wa Kenya na mmoja wa kigeni wakiambukizwa virusi hivyo baada kutangamana na wagonjwa hapo awali. Naibu waziri wa afya Dr. Masi Mwangangi anasema kuwa mmoja wa wagonjwa hao wa hivi punde zaidi ni mtoto wa samples. Tangu hiyo jana tumeweza kufanya vipimo sampuli 491 na kati ya hizi watu wawili wamethibitishwa kuwa na virusi vya corona na hii sasa inafikisha watu 191 idadi ya watu waliothibitishwa kuwa na virusi hivi nchini mmoja ni mkenya na mwingine ni raia wa kigeni na wote hawana historia ya kusafiri nje hivi karibuni na mmoja wa wagonjwa hawa ni mtoto wa miaka miwili na mwingine ni mtu wa miaka 32 years old and the other is 32 years old hata hivyo naibu huyo waziri wa afya amethibitisha kupona kwa watu wawili zaidi kutokana na virusi hivyo na kufikisha 24 waliopona virusi hivyo yes we have received kits from rosh Kusina na zoezi la kuwafanyia vipimo wa Kenya wengi kwa wakati mmoja ni kwamba tumepokea vifaa vilivyo na uwezo wa kuwapima watu wengi kwa wakati mmoja. Kuhusiana na kudhulumiwa kwa wa Kenya na raia wengine wa mataifa ya Afrika wanaoishi Uchina, Mkurugenzi wa huduma za matibabu katika Wizara ya Afya Dr. Patrick Amoth anasema kwamba Kenya inajadiliana na Uchina ili kuhakikisha kuwa hakuna raia yote wa Kenya anayedhulumiwa. Na tunatarajia kwamba jinsi tulivyowalinda raia wa Uchina hapa Kenya ndivyo watakavyowalinda raia wetu huko uchina and ensure the safety of kenyans who are in china Hayana jeru huku Kenya ikianza kutekeleza sheria mbalimbali kama vile ya kuhakikisha kwamba magari ya kibinafsi yenye uwezo wa kubeba watu watano yanabeba watu wawili pekee kama juhudi za kuzuia kuenea kwa COVID-19. Nikiripoti kutoka jijini Nairobi, jina langu ni Dan Kanmaichi, YTV.
Baadhi ya madaktari wanaotumika katika sehemu hatarishi kuwatibu wagonjwa uko goma wamepoa mafunzo ya kuhudumia wagonjwa wa corona ambayo imeshika kasi nchini DRC ambapo idadi ya maambukizi imefikia watu 223 kutoka goma hospitali malivika na ripoti Madaktari hawa wakiwembo wa uguzi wamepewa mafunzo ya siku ine kwa namna ya kujilinda na kuwalinda wagonjwa wengine hasa wanaokuwa na corona ikiwa virusi kali zaidi kwa sasa. Jado Mwenda Bandu ni mmoja wa wakufunzi kutoka Wizara ya Afya hapa Kivu Kaskazini. Lakini wakati maambukizi ni makubwa sawa so vile corona virus covid 19 ambayo inaambukiza kupitia gutelet Minambukiza, bwana wengine wangali wanafai utafiti kupitia hewa. Mafunzo haya ya kilenga haswa, namna ya kuvaa kwa wauguzi wakiwa katika vyumba vya wagonjwa na vile kutumia vifaa vya kisiasa kulingana na teknolojia. Mwajuma eme ni mmoja wa walio pata mafunzo na namna ya kukabiliana na corona. Enyo nafika mbele ya mugonjwa na mutunza, anaweza kutapika, anaweza kuchafia ile wakati anafanya ile anatupa mikrobi ile ya virusi ya corona sasa kwa gizi tumepewa mafundisho itatusaidia kabisa wakati tutakuwa mbele ya mgonjwa na wakati tumemaliza kumutunza nje ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa sasa imeshuhudia visa 223 na, na, na vifo 20 idadi kubwa ikiwa katika mji mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Kinjasa Gombe Kanisa Katolika kupitia shirika lake la Caritas likijiunga na serikali kupambana na virusi hivyo hapa ijini. Oser Malivika ITV Goma. Katika muda wa saa 24 zilizopita idadi ya wagonjwa wa corona nchini Rwanda imepanda kutoka 113 hadi 118 kutoka Kigali Rwanda Brazil Michwa ana ripoti imesema watu waliokutwa na maambukizi ya virusi vinavyosababisha ugonjwa hatari wa COVID-19 ni watano na wanadaiwa kukutana na watu wenye ugonjwa huo nchini Rwanda. Aidha wizara hiyo imesema mtu yeyote aliyekutana na mgonjwa wa corona akakataa kujisalimisha atakabiliwa na mkono wa sheria kwa anahatarisha maisha ya watu wanaomzunguka. Huku hayo yakiripotiwa ubalozi wa Israeli nchini humo umetoa tani nne za chakula kwa watu walioathiriwa na sheria ya kusalia nyumbani huko kiwanda cha Azam kutoka Tanzania kikitoa tani ishirini za unga wa ngano ili usambazwe kwa familia zisizojiweza akizungumza wakati wa kutoa msaada huo balozi wa Israeli nchini Rwanda ndugu Ron Adam amesema Israeli imeamua kuunga mkono juhudi za serikali ya Rwanda ili kuwasaidia watu walioathiriwa na sheria ya kukaa nyumbani We followed the, the situation uh, under the coronavirus it seems that in Kigali tunafuatilia jinsi hali ya mambo ilivyo hapa jijini Kigali kuna watu ambao kazi zao zimesimama miongoni mwao ni waendesha boda boda madereva wa teksi, watu waliokuwa wanafanya kazi viwandani na sehemu mbalimbali kutokana na ongezeko la wagonjwa lililoanza kushuhudiwa mwanzoni mwa mwezi Aprili serikali ya Rwanda iliamua kuongeza makataa ya kutotoka ndani hadi tarehe 19 Aprili na wadadisi wa mambo wanadai kuwa huenda siku za kutotoka nje zikaongezwa kwani badala ya maambukizi kupungua kesi mpya za virusi vya corona zinazidi kuripotiwa kila kukicha Bryce Odibichwa ITV Kigali Marekani imekuwa taifa la kwanza kurekodi vifo vya watu elfu mbili katika kipindi cha saa na nne zilizopita tangu kulipotiwa mlipuko virusi vya corona. Tupate taarifa zaidi. Takwimu kutoka chuo kikuu cha John Hopkins zinaonyesha kuwa watu 1208 wamekufa katika kipindi cha saa 24 zilizopita na kufikisha idadi ya vifo 1818 na idadi ya maambukizi yaliyothibitishwa nchini humo hivi sasa ni watu 1599. Hakuna taifa lolote hadi sasa lilokuwa na rekodi kama hiyo katika kipindi hiki ambacho takwimu za kimataifa zinaonyesha kuwepo kwa vifo vya watu zaidi ya laki moja na maambukizi zaidi ya watu milioni moja na laki saba duniani kote. Mjini New York ambapo kunatajwa kuwa ni kitovu cha virusi vya corona matukio makubwa ya walifu ambayo yamekuwa yakiripotiwa kama mauaji, ubakaji na uovu mwingine kama wizi wa magari yamepungua kwa asilimia 12 kuanzia Februari hadi Machi mwaka huu. Marekani hivi karibuni inaweza kuipita Italia yenye vifo 1818849 kwa idadi ya zaidi ya vifo vinavyotokana na virusi vya corona. Huku zaidi ya vifo laki moja vikiripotiwa kutokea duniani kote kutokana na kuumwa kwa ugonjwa wa corona baada ya kuambukizwa virusi vyake. Rais Donald Trump wa Marekani amesema anatarajia nchi yake kushuhudia kiwango cha chini cha vifo 
kuliko makadirio ya awali ya vifo la kimoja. Nchini China kumeripotiwa visa vipya 46 vya maambukizi ya corona vikijumuisha 42 vya wasafiri kutoka nje ya taifa hilo ikiwa ni siku moja tu baada ya kutolewa kwa ripoti ya visa vingine 42. Taarifa hiyo ni kwa mujibu wa kamishna ya taifa ya afya ya China ambapo takwimu zinaonyesha maambukizi nchini humo yamefikia watu 81953 wakati vifo vikiongezeka vitatu na kufanya idadi kufikia jumla ya watu 13339 Bara la Afrika limedhibitisha zaidi ya watu 10000 wenye virusi vya corona pamoja na vifo zaidi ya watu 500 kulingana kituo cha udhibiti na uzuiaji wa magonjwa Kaunti ya Mombasa nchini Kenya imeorodheshwa kama eneo lililo na visa vya maambukizi ya virusi vya corona. Hatua ambayo imesababisha uongozi wa kaunti hiyo kununua vifaa vya matibabu ili kupambana na virusi hivyo. Mwanahabari wetu Diana Wanyonyi ana ripoti kutoka Mombasa. Akizungumza wakati wa kuzindua rasmi vifaa hivyo vya matibabu venye thamani ya shilingi milioni 64 za Kenya katika hospitali kuu ya Coast General hapa Mombasa, Gavana Ali Hassan Joho amesema vifaa hivyo vitasaidia wagonjwa walioambukizwa virusi vya corona maarufu kama COVID-19. Vifaa hivyo maalum pia vitatumika na wamama wajawazito walioambukizwa corona na wanatarajia kujifungua. We want to see Tunataka kuona kuwa tuna chumba cha ICU ambacho kitakuwa na uwezo wa kuwa na vitanda zaidi ya 60. Kando ya hiyo, you know, two death matibabu iko three levels. Kuna ile ward ya kawaida, kuna ile wadi ya kawaida na chumba cha H. Takwimu zaonyesha kuwa Mombasa imenakili watu 20 wanaogua ugonjwa wa corona. Haya yanajiri huku kaunti ya Mombasa ikiwa kaunti ya kwanza nchini Kenya kuweka chumba cha kunyunyizia dawa ya kuwa viini vya virusi vya corona kwa watu wanaovukafiri. Diana Onyonyisoban, ITV Mombasa. Na mtazamaji sasa tutazame baadhi ya wananchi wamejibu swali letu la kipima joto ambalo lilihoji wakati vifo vya maambukizi yatokanayo na virusi vya corona yakiongezeka nchini. Je, wananchi wamewekewa mazingira ya kutekeleza tahadhari zinazotolewa? Na sasa tupote maoni kutoka katika mtandao wa WhatsApp. Wili sura na kulingana na watu kuji, kujitazalisha wanajitazalisha ndio na wameelewa na somo limeelewa kwa kila mmoja lakini sasa kulingana na na hali na mazingira tulivyo kila mtu unajikuta unalazimika kwenda sehemu kama ni ya mkusanyiko kufanyaje kulingana na hali ilivyo uwezo kwa kwepo kwenda stand kwenye mkusanyiko wa watu wamewekewa mazingira ya kutekeleza tahadhari zinazotolewa kwani wananchi sasa wamekuwa na uelewa juu ya ugonjwa wa corona kunawa mikono kutumia sanitizer pamoja na kupanda level city katika magari yetu pia wameacha kukusanyika katika mikusanyiko isiyo kwa ya lazima hayo yote ni kwa kuwa wana elimu na wako tayari kujikinga na ugonjwa huu na mtazamaji ili kuchangia swali la kipima joto kupitia WhatsApp unaweza kujirekodi halafu ukatuma picha na sauti ukitaja jina lako mahali ulipo na kujibu swali moja kwa moja kwa kutumia namba ya 0678959752 na maoni haya yatarushwa ITV Instagram na YouTube na sasa tutazame maoni kwenye mitandao mingine ya kijamii Twitter pamoja na Facebook tukianza katika upande wa Facebook anaitwa Kevin John Nyamuga wa Mwanza anasema hapana bado hali ni ngumu sana kuhusu kutekelezewa mazingira kujikinga na corona tunaomba Mungu atusimamie hiyo katika upande wa Facebook lakini pia katika upande wa Twitter King Majuto wa Geita anasema hapana wananchi hawawekewi mazingira wezesha kukabiliana na virusi vya corona na malizia kwa kusema heri ya pasaka kwa Watanzania wote na mtazamaji uh, tunapata mapumziko mafupi pundo tarejea kwa ajili ya habari za michezo na burudani Hello, mambo vipi? Mimi ni Rajab Abdul Kahari Ibrahim Al Maruf Harmonize. Najua unatazama ITV. Niko mbele yenu kuasii wa Tanzania wenzangu kuchukua tahadhari juu ya gonjo hili hatari la corona. Kama ulivyosikia katika vyombo vya habari, lakini pia viongozi wetu wakuu wa nchi wakizungumza akiwa mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. John Pombe Magufuli, pamoja na mama yetu waziri mwenye dhamana ya afya, mama yetu Umi Mwalimu. 
So chukua tahadhari, mkumbushe mwezi opia kuchukua tahadhari, kuepusha msongamano wa watu, makundi ya tufotofauti, kusalimiana kwa kopiana mikono. Na endapo taisi kuona dalili za ugonjwa huo, ikiwemo kupiga chafu ya kubano na pumzi. Usisite kuripoti katika kito cha afya kicho karibu nawe. Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Afrika, Mungu ibariki dunia zima. One love. Indelea kuzizama ITV. kwanza kupata habari za kila aina kupitia channel yetu YouTube ITV Tanzania. Cha kufanya, ingia YouTube halafu tafuta channel yetu ITV Tanzania. Usisahau kubonyeza subscribe ili uweze kuunganishwa nasi kwa taarifa zetu zote. Kumbuka pia kuruhusu notification ili ujulishwe kila wakati tunapoweka taarifa mpya. ITV Tanzania, njia pekee ya kuhakikisha upitwi na habari yoyote. Habari za saa jiji letu hapa na pale habari saa mbili na saa usiku habari hizo zote unazipata mubashara kupitia Facebook at ITV Tanzania na YouTube ITV Tanzania zote ni kiganjani mwako kompyuta na kompyuta mpakato ITV Daima Super Brand Afrika Mashariki Awali shirika la afya duniani yani World Health Organization WHO lilitangaza ugonjwa huu kuwa dharura ya kimataifa yani global health emergency Hata hivyo kutokana na kasi ya kusambaa kwake tarehe 11 Machi 2020 WHO ilitangaza ugonjwa huu kuwa janga la kimataifa wasafiri wote watakao ingia nchini kutoka kwenye mataifa yaliyoathirika zaidi na ugonjwa huu watarazimika kufikia sehemu ya kujitenga yani self isolation na kukaa huko kwa siku 14 kwa gharama zao wenyewe maelezo haya yatawahusu pia watanzania wanaotoka kwenye nchi hizo ambao walikwenda kwa shughuli mbalimbali Wizara ya Afya, Maendeleo ya Jamii, Jinsia wa Zena Watoto inatoa taarifa na tahadhari kwa umma kuhusu mlipuko wa ugonjwa wa homa ya mafua makali unaosababishwa na kirusi cha corona. Ugonjwa huu huambukizwa kwa njia ya hewa. Pale mtu mwenye virusi hivyo anapokohoa au kupiga chafya, njia nyingine ya maambukizi ni kwa kugusana au kugusa maji maji ya mwili au kamasi kutoka kwa mtu mwenye ugonjwa huo. Dalili za ugonjwa huu ni pamoja na homa na mafua makali, kuumwa kichwa, mwili kuchoka kikohozi, maumivu ya misuli, vidonda vya koo, kubanwa mbavu na kupumua kwa shida. Uonapo mtu mwenye dalili za homa kali ya mapafu, piga simu nambari 0800110114 bila malipo. Kinga ni bora kuliko tiba. Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya, Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto kupitia kitengo cha elimu ya afya kwa umma. Huo wa kwanza kupata habari za kila aina kupitia channel yetu ya YouTube ITV Tanzania. Cha kufanya, ingia YouTube halafu tafuta channel yetu ITV Tanzania. Usisahau kubonyeza subscribe ili uweze kuunganishwa nasi kwa taarifa zetu zote. Hello, mambo vipi? Mimi ni Rajab Abdul Kahari Ibrahim Al Maruf Harmonize. Najua unatazama ITV. Habari za wakti huu mtazamaji wa ITV karibu sasa katika habari za michezo na ungana nami mwana michezo wako Khalid Msabaha. Taasisi ya wachezaji wa zamani wa soka wa Zanzibar Old Stars imeanza kuwatembelea wachezaji nyota wa zamani ambao ni wagonjwa na wapo majumbani. Mwana michezo wetu Faruk Karim anatujuza zaidi kutoka Zanzibar. Taasisi hiyo Zanzibar All Star kwa kuanzia matembelea nyota Mohamed Hamis Dingo msidaji alifunga goli la kwanza katika uwanja wa Man dhidi ya Simba Suleiman Othman Yanga mchezaji aliyeweka rekodi ya kuwa mchezaji wa kwanza kucheza timu taifa akiwa na umri dogo miaka 16 na akisoma kidato cha tatu. na Shaban Ramadhani mchezaji wa zamani wa KMK na kocha timu taifa ya Zanzibar Euros 
ambao wote walitamba enzi zao na kuletea sifa Zanzibar. Huko kimshukuru Dr. Shen na wengine kumuomba angalie nyota hao wa zamani. Uko na ufatile mpira na Haidari Winabedi ndio mlifilia Simba. Na Tanzania zile. Ndio tunaokibilia ile mpira. Sasa mimi nilipofika kwenye ile mpira sijafanya chochote. Chenga yangu sijafanya maka ile chenga nimempiga chenga. Lakini chenga yenyewe sijafanya chochote. Niuguse tu mpira tap kidogo. Ukasogea mbele ile mpira. Kazi ya kuguza kikantoka. Mchagulio timu ya taifa. Nikao niko form 3. Yumumba pale. Huyu yeye alikuwa kisha kwa mzee kwa timu. Na ndio alikuwa anani baboyo kwamba mtaweza kucheza. Kivutio kikubwa kilikuwa pale mwenyekiti wa taasisi hiyo mzaji wa zamani wa Zanzibar Salim Nasir Mkoche alipotekwa kutoa neno la shukrani kushindwa na kuanza kutoa machozi. Hata mzukuru katika hero kwa mujibu wa katibu wa taasisi hiyo Salim Hamduni amesema amepanga kuwatembelea zaji wote wa zamani wa unguja na pemba kwa salimia na kuwapa asante ya shukurani kwa kutumia kumlikia taifa ipasavyo kutoka pakisiwani Zanzibar mimi ni Faruk Karim ITV Asante sana Faruk Karim kutoka Zanzibar na taarifa hiyo turejee hapa Tanzania bara ambapo kuelekea msimu ujao wa wachezaji wa soka wa zamani wamesema ni sahihi vilabu kupunguzwa katika ligi kuu soka Tanzania bara kwani kumekuwa na shida ya fedha za kujikimu kwa wachezaji mimi nafikiri TFF wanaliangalia wa hili baada ya kugundua kwamba timu zinakuwa nyingi na mara nyingi timu zile nyingi zinazokuepo uwezo wao pia unakuwa mdogo ki kimaslahi. Kwa hiyo unapozijaza timu zikawa nyingi na uwezo mdogo wa kimaslahi hutengenezi timu zenye uwezo mkubwa. Kwa hiyo ninachokiona ni kwamba bora ya kupunguza ili hata wadhamini wa, 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 wa hisani wakitoa pesa zitoshe kwa watu wachache waliokuepo kuliko kutoa pesa kwa watu wengi waliokuepo na kwa kweli timu zikiwa chache hata 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 soka letu litabadilika kwa sababu timu zinazoingia nyingi zaifu sana kwa sababu zinaingia katika mazingira ya tatanishi kwa sababu zamani timu zilikuwa zi, zi, 12 zilikuwa 18 16 zilikuwa 18 mpaka unazipanisha sio kuna zipani kwa misingi gani kwa sababu timu zikiwa chache hata 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 ushindani ulikuwa mzuri Zikiwa zimesalia siku sita ili zitimie siku 30 tangu kutangazwa kusimama kwa michezo nchini wadau wa soka wamesema ligi kuu soka Tanzania bara ni bora ikaendelea kusimama ili kuepusha maambukizi kwa wachezaji. Endelea ligi hii iendelee kusimamishwa kabisa mpaka hali ya nchi itakapokuwa mekutu. Mkoto leo imetulia kabisa na mgonjwa mkuu mkwisha lakini tukianza kuruhusu ligi kuendelea kwa wakati huu ni chanzo cha kuruhusu magonjo kuwashambulia watu na wachezaji wetu kwa jumla. Itakuwa ni hatari kubwa sana kwa nchi yetu na wananchi wake kwa jumla. Na penda ligi isimame. Ili ili tatizo kwanza tulisolve tatizo ambalo lipo mbele yetu. Mpaka hali itakapokuwa shwari kama kuendelea au muda utakuwa hautoshi tena basi hatua nyingine zitafuata. Wakati ligi inasimamishwa maambukizi yalikuwa madogo sana. Sasa hivi maambukizi yetu yamefika kwa mujibu wa serikali jana yamefika 32. No. Sasa kama maambukizi yanaongezeka tukisema tusubiri tutasubiri mpaka hapi. Sawa. Kwa hiyo mawazi wangu mimi wakae bodi ya ligi na TFF na wizara. Wadiscuss jinsi ya kutoa maamuzi. Uh, shirikisho la mpira wa miguu kwa watu wenye ulemavu TAF limesema endapo hali ya virusi vya corona itakuwa shwari basi ligi kuu soka kwa watu wenye ulemavu itaanza katikati ya mwezi wa nne. Kama kama mambo yataendelea uh, jinsi yalivyo basi tutaweza kuanzisha ligi yetu uh, mwezi huu wa 4 uh, katikati 
e, lakini kama kutakuwa na mabadiliko mengine ya kimamlaka tutatoa taarifa ingeje na sisi tunaendelea kuchukua hatua e, za kuhakikisha kwamba tuna tunafuata zile taratibu za kuepukana na uenezaji wa ugonjwa wa corona ingeje e, mpaka sasa hivi bado tunaona tuko vizuri kama taasisi ya shirikisho la mpira wa miguu kwa watu wenye ulemavu dhidi ya mapambano ya corona lakini na kwa wachezaji wetu Aliyekuwa mchezaji wa Serengeti Boys ya mwaka 2017 Yohana Mkomola ameshauri shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF kutowatelekeza wachezaji wa timu za vijana kama Serengeti Boys hata kama hawafanyi vizuri katika mashindano yanayowakabili kwani itakuwa ni njia sahihi ya kuendeleza vipaji vyao katika soka la Tanzania na pia kulikuza soka hili katika ngazi ya kimataifa na kwa upande wa TFF kwenye kuwashauri ni kwa naomba kwamba tupata timu taifa vijana basi tuweze inapenda kushiriki mashindano inapenda kushiriki mashindano yaina yoyote basi naomba tusitupe kwani hao ndio nguzo ya baadaye kuja kuwa katika timu yetu ya taifa ya wakubwa kwa sababu wazetu ndio wanapofanyaga kwamba kila baada ya miezi miwili miezi mitatu hata kama mashindano yameisha wanaitu kwa pamoja wanajumuika wacheza mchezo kirafiki zaidi ya tatu zaidi ya 4 zaidi ya 5 kwa namba 35 kama kuna uwezekano pia waweze kufanya hilo ni muhimu kuwatunza vijana katika maendeleo ya soka la Tanzania aliyekuwa mchezaji huyo wa Serengeti Boys mwaka 2017 uh, Yohana Mkomola akizungumza na ITV akiwa huko Ukraine uh, akiwa anacheza soka la kulipwa katika klabu ya Voska uh, Poltava ya huko akiwa bado pia anapambania namba katika kikosi cha kwanza cha timu hiyo. Tuelekee sasa katika anga la kimataifa ambapo rais wa shirikisho la mpira wa miguu duniani FIFA Gianni Infantino ameeleza hatua tatu muhimu za kupewa kipaumbele na FIFA kusaidia soka wakati huu wa janga la virusi vya corona wakati akizungumza kwa njia ya, ya kwa njia ya video na nchi wanachama wa FIFA 211. Tupate taarifa zaidi. Rais huyo wa FIFA amesema kipaumbele cha kwanza ni afya na kudai FIFA iko tayari kusaidia jambo hilo muhimu. Infantino amesema hakuna mchezo, mashindano wala ligi ambayo itaruhusiwa kuchezwa na kuhatarisha afya ya watu na kusema itakuwa jambo baya endapo kulazimisha mashindano kurejea wakati mazingira sio salama moja kwa nini bora kusubiri kuliko kuingia katika hatari. Rais huyo wa FIFA ameongeza kuwa hali ya kiuchumi ya FIFA iko vizuri na kuongeza kuwa wakati ambapo soka lipo katika ukitaji wa fedha hivyo wanafikiria namna bora ya kuweza kusaidia wanachama wake kifedha wakati huo huo shirikisho la soka barani Afrika CAF limesema litatumia muda huu wa mapumziko ya corona kukamilisha malipo ya waamuzi mwezi Januari 2018 CAF ilibeba jukumu la kuwalipa waamuzi ambapo awali nchi husika ilikuwa ikiwalipa waamuzi katika michezo kimataifa lakini CAF imekuwa ikichelewa kulipa kwa wakati fedha hizo kaimu katibu mkuu wa CAF Abdel Ba sema ni kweli wana orodha kubwa madeni ya waamuzi hivyo watatumia kipindi hiki kumaliza madeni hayo Taarifa hiyo inakamilisha habari za michezo usiku huu ni kurejeshe kwake bahati Alex Halidi msabaha na mimi naunga mkono ligi ziendelee kusimama mpaka janga la corona litakapokuwa limekwisha kabisa Hakika kwani itaepusha mm. pia maambukizi mapya kwa wachezaji na hata mashabiki licha ya kwamba wengi wetu tumeimisi tumeimisi ligi tumeimisi soka kwa ujumla hatuna namna shukrani uh, hadi msabaha asante na usiku mwema asante na wewe pia na sasa ni wasaa wa saa wa swali la leo la majoto ambao linahoji wanaupuuza ushauri wa kuepuka misongamano kudhibiti corona je wanaelewa athari zake na kabla ya kukamilisha taarifa hii ya habari huapa tena ni mtaasiri wake Viongozi wa madhehebu ya dini wakutana Zanzibar kuweka mikakati ya kuendesha ibada kukabiliana na corona. Barabara ya Mpanda Tabora inaendelea kukata mawasiliano kati ya mikoa ya Katavi na Tabora na maeneo mengine. Na katika michezo taasisi ya uchezaji wa zamani wa soka Zanzibar Old Stars yaanza kuwatembelea wanachama wao wagonjwa nyumbani. Tazamaji, mwisho wa taarifa yetu ya habari. Kwa taarifa nyingine habari ni hapo kesho saa 12 kamili asubuhi. Asanteni na niwatakie pasaka njema na usiku mwema.